हेलो गाइस तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो ए आई के नाम से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वही नीट के नाम से होता था तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट ये हम लोग 2001 से लेके 2020 तक जितने भी अभी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं तो सभी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में तो ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल का टेस्ट का 2005 का पेपर है जो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तो जितने भी स्टूडेंट नीट टू 21 के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रिपेयर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है वन हंड्रेड वन अकॉर्डिंग टू आइस आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशनल एंड नेशनल रिसोर्स रेड लिस्ट हॉट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा तो ये रेड पांडा कह रहा है कि आई रेड लिस्ट के अनुसार आई में एक बुक मान के चलिए कि आयुषियन एक रेड लिस्ट होती है बुक तो इसमें जो इंडिया जो मतलब विलुप्त तो होने वाले होते हैं उन्हीं को रखा जाता है इस बुक में नोट किया जाता है तो ये दिया गया है कि रेड पांडा को कहाँ किस में किसको बोलते हैं क्या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज या बलनेबल स्पेसीज या स्निक्ट स्पेसीज या इंडेंजर्ड स्पेसीज तो ऑप्शन नंबर डी इंडेंजर्ड स्पेसीज सही हो जाएगा इंडेंजर्ड स्पेसीज मतलब जो संकट के समय मतलब होता है जो संकटग्रस्त मान लीजिए कोई संकट के समय होता है तो ये किस में रखते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज में रख रखते हैं संकट ग्रस्त समय में ये अभी होता है मतलब विलुप्त होने वाला होता है और एक्सटिनिक्ट स्पेसीज मतलब विलुप्त तो हो गया है एकदम और ये नोट डाउन कर लीजिए बलनेबल स्पेसीज क्या होती है ये फेस कर रहा होता है तो आप लोग नोट कर सकते हैं फेस द रिस्क ऑफ एक्सटिनिक्शन या ऐसे नोट डाउन कर लीजिए यफ ए सी ई फेस ये फेस कर रहा होता है फेस द रिस्क रिस्क होता है इसको क्या रिस्क होता है एक्सटिनिक्शन विलुप्त तो होने के लिए ई एक्स टी एन आई सी तो ये फेस कर रहा होता है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो दिया गया है इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है ये इमिडिएटली के लिए होता है कभी क्रिटिकली एक बार लैंग्वेज में दिया गया था इमिडिएटली मतलब तुरंत अगर तुरंत के लिए यूज किया जाता है इमिडिएटली तो इसको लिख सकते हैं इमिडिएटली ई एम आई डी ए टी ई एल वाई इमिडिएटली के लिए यूज किया जाता है बट इस ऑप्शन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज कोल्ड नॉट हैव ओरिजिनेट स्पॉन्टेसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर कह रहा है नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिन स्पॉन्टेसनली मतलब होता है अपने आप ओरिजिनेट हो जाना नॉट है मतलब नहीं होता है तो लार्वा कोड अपियर इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर तो ये तो सही है तो यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है ओरिजिनेट हो जाते हैं माइक्रोस डी नॉट अपियर इन द स्टोर मीट स्टोर्ड मीट जो होती है वह माइक्रोस डी नॉट अपियर माइक्रोस अपियर ये ऑप्शन नंबर डी देखिए यही सही है मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड मीन्स खराब हो जाना होता है तो मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड हैं जब हीटेड हीट करके एंड कैप्ट स्केल्ड इन बेसल जब आप हीट करके मीट को स्केल्ड इन बेसल्स में एकदम कंटेनर में रख देते हैं तो इसमें जो मीडिया होती है अदर मतलब माइक्रो आर्गनिज बाहर से अटैक कर ही नहीं पाते तो इसीलिए नहीं होता है स्पॉन्टेस नहीं अपने आप ओरिजिनेट नहीं होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इस ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द मेन आर्गनल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ये न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन टू दियर डिस्टिनेशन अब ये कह रहा है नया वाला जो प्रोटीन बनता है तो ये मॉडिफिकेशन होती है तो कहाँ से क्लोरोप्लास्ट है माइटोकॉन्डिया लाइसोसोम तो आपको पता भी होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जहाँ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है प्रोटीन को तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री द मेन आर्गनल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन ये तो हो गया है नेक्स्ट वन द एबिलिटी ऑफ द बीनस फ्लाई ट्रैप टू कैप्चर इंसेक्ट इज ड्यू टू बीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट होती है इंसेक्टिबोरस प्लांट जो इंसेक्ट खाती है वो इंसेक्टिबोरस प्लांट कहलाती है तो हम लोग को देखना है ये जब इंसेक्ट को कैप्चर करती है तो ड्यू टू क्या होता है उसमें प्लांट में स्पेसलाइड मसल्स लाइक सेल्स होती हैं इस बीनस फ्लाई ट्राइप प्लांट जो इंसेक्टिबोरस प्लांट में होता है ऐसा कुछ नहीं है 
तो 104 का ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हम लोग ये देख लीजिए रैपिड रैपिड टर्गर प्रेशर चेंज इनकी जो लीप होती है ना ये घड़े की आकार होती है मटकी की आकार तो ये मटकी जैसे ही ऐसे मटकी की आकार होती है तो इनमें क्या इनमें चेंज होता है क्या चेंज होता है टर्गर प्रेशर रैपिड टर्गर प्रेशर इसमें चेंज होता है तो जैसे ये खाती हैं फिर ये बंद हो जाती है मटकी तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबाउंडेंट बायोमालिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाई ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मोस्ट अबाउंडेंट बायोमालिक्यूल सबसे अधिक बायोमालिक्यूल से होता है अर्थ पे पृथ्वी पे और ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा बाई किसके द्वारा प्रोड्यूस ये किया जाता है तो ये भी देखना है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग डायरेक्ट करेक्ट कर सकते हैं सम बैक्टीरिया कह रहा है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा यलगी के द्वारा और ग्रीन प्लांट सेल्स तो एकदम ये करेक्ट है कुछ बैक्टीरिया क्लोरोफिल जिसमें भी प्रजेंट होगा तो वो तो क्या करेंगे ये कार्बोहाइड्रेट क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो शुगर बनाएंगे ही तो यलगी यलगी क्लोरोफिलस ही होते हैं और प्लांट ग्रीन प्लांट तो क्लोरोफिल प्रजेंट ही होता है और कुछ बैक्टीरिया में भी इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा और इसमें देख लीजिए फंजाई दे रहा है और ग्रीन प्लांट दे रहा है यलगी दे रहा तो कुछ फंजाई तो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं आल बैक्टीरिया यहाँ आल बैक्टीरिया लगा दिया तो ये गलत हो गया और कुछ फंजाई में सिर्फ क्लोरोफिल होता है फंजाई में होता भी नहीं है और यहां पे वायरस दे दिया तो वायरस तो गलत हो जाएगा तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ये ओमेन विथ नॉर्मल विजन एक ओमेन है उसका नॉर्मल विजन है बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड अगर उसके फादर जो हैं कलर ब्लाइंड होंगे ये देख लीजिए कलर ब्लाइंड होंगे तो वो तो एक यक्ष तो जाएगा ही इसमें ना डाटर्स में तो ये देख लीजिए अब इसको ऐसे करना पड़ेगा मैरी ए कलर ब्लाइंड मैन ये जो शादी करते हैं कलर ब्लाइंड मैन सपोज दैट फोर्थ फोर्थ चाइल्ड जो होता है ऑफ द कपल दिस दिस बॉय तो इस बॉय का जो फोर्थ चाइल्ड कपल होगा तो उसमें क्या होगा यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो वन जीरो सिक्स का जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तो इसमें आप ये क्रॉस करा सकते हैं यक्स यक्सी से फिर क्रॉस कराएंगे यक्स यक्सी कलर ब्लाइंड वाई से आप अगर इसे क्रॉस कराते हैं तो ये मिलता है आपको यक्सी यक्सी मिलेगा यक्स सी वाई मिलेगा फिर आप करेक्स क्रॉस कराएंगे तो यक्स 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 सी यक्स मिलेगा फिर यक्स वाई मिलेगा तो ये फिफ्टी परसेंट चांस आपको रहेगा कि आपका फोर्थ वाला लड़का कलर ब्लाइंड हो सकता है तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा मे भी कलर ब्लाइंड और मे भी नॉर्मल विजन दोनों हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुईच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज नॉट टिपिकल टिपिकल ऑफ द क्लास मैमेलिया अब ये क्वेश्चन नंबर सात कर रहा है हुई चुन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर हम लोग को देख लेना है नान नाट ए टिपिकल ऑफ क्लास मैमेलिया से ये कौन सा करेक्टर मैच नहीं करता तो क्लास मैमेलिया से हम लोग देख लेंगे थीको डांडेंटेशन तो मैमेलिया में पाया जाएगा एल्बुलर लंग्स ये भी पाए जाएंगे टेन पियर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स और सेवन सर्वाइकल बल्टीबरी तो डी ऑप्शन तो सही है यहाँ पर टेन पियर दे दिया इसीलिए क्रेनियल नर्व जो होती है ये मैमेलियन में ट्वेल्व पेयर होती है कितनी पेयर ट्वेल्व पेयर और यहाँ कितना दे रहा है टेन पेयर तो यही गलत है इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इनकरेक्ट है तो सी ऑप्शन ही सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हु इज ग्रुप ऑफ थ्री ऑफ द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट वन फाइव कंटेन आल थ्री करेक्ट थ्री थ्री करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है बेरी बेरी विटामिन बी वन कमी से डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है तो बेरी बेरी डिजीज के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना कौन सा इसमें सही है तो ये तो एकदम देख लीजिए इसमें फर्स्ट कह रहा है कि ये क्रिपलिंग डिजीज प्रिविलेंट एमंग द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ सब सहारन अफ्रीकन ये गलत हो जाएगा सेकेंड ये डिफिशियंसी डिजीज काज बाय लैक ऑफ थियामिन विटामिन बी वन ये तो एकदम सही है थर्ड देख लीजिए थर्ड की बात कर रहा है ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन्फेंट चिल्ड्रेन ये गलत हो जाएगा फोर्थ में आकर्ष इन दोज कंट्री हु जा रहा स्टेबल डाइट इज पॉलिस राइस अगर हम पॉलिस राइस को पॉलिस ज़्यादा कर देते हैं तब फिर खाते हैं तो फिर थियामिन उसमें से हट जाता है तो इससे भी हो सकता है फोर्थ भी सही है और फाइव नंबर देख लेते हैं कह रहा है दी सिम्टम्स आर पेन फ्राम न्यूराइड्स पैरालिसिस मसल्स वेस्टिंग प्रोग्रेसिव ओडिमा आपको हो जाता है मेंटल डिटीरियोरेशन हो जाती है एंड फाइनली हार्ट फेल्योर हो जाती है तो ये तो सही है इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गोल्डन राइस पे पूछा गया है जैसे ही गोल्डन राइस आपको दिखे तैसे आपको विटामिन ए तुरंत दिखना चाहिए गोल्डन राइस इज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विद द फॉलोइंग इम्प्रूव ट्रायल तो आपको डायरेक्ट हाई विटामिन ए कंटेंट दिखना चाहिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कीमियो आस्मोटिक थ्योरी ऑफ ए सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकांड्रिया इज बेस्ड ऑन कीमियो आस्मेटिक थ्योरी में ए जो सिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में माइटोकांड्रिया वो किस पे बेस होती है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट पे क्योंकि वहाँ क्या होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ही अंदर बाहर होती हैं प्रोटॉन तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्रे क्रिस ग्रे क्रेसेंट इज द एरिया अब ग्रे क्रेसेंट पूछ रहा है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है एट द पॉइंट ऑफ एंट्री स्पर्म इन ओबम उस एरिया को कहते हैं जिस एरिया में ओबम में स्पर्म इंट्री करता है तो 111 का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए जस्ट अपोजिट द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओबम मान लीजिए ओबम है एंट्री यहां से करता है स्पर्म और तो इसके अपोजिट साइट पे जो होता है वही ग्रे क्रिसेंट एरिया साइट होती है तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रोलॉन्ग्ड लिबरल एरीगेशन ये एक नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा मिस्टेक है इसमें चलिए एक देखते हैं तो 113 नंबर क्वेश्चन परकिंसन डिजीज करेक्टराइज बाय ट्रीमर्स एंड प्रोग्रेसिव रिगार्डली लिम्स काज बाय द डी जनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स दैट आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट कंट्रोल एंड मेक इट्स न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे परकिंसन डिजीज आपको दिखे तुरंत आपको डोपामाइन दिखना चाहिए डायरेक्ट ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इन ए मैन मी इन्हें मैन में कह रहा है एडिसंस नर्व एक क्रेनियल नर्व होती है क्रेनियल नर्व एडिसंस एक नर्व होती है वो सिक्स नंबर वाली होती है सिक्स नंबर पे ये कौन सी होती है एडिसंस नर्व होती है इंजर्ड अगर कह रहा है कि एडिसन ये सिक्स वाली नर्व अगर इंजर्ड हो जाए हुई चो ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बिल अफेक्ट किसका फंक्शन अफेक्ट होगा आई वाल आई की टंग जेब की सोलोइंग आप नहीं कर पाएंगे या मूवमेंट आप नेक नहीं कर पाएंगे तो आपकी ये आई वाली होती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगी एक गैंगलिया सेल होती है ये एक लेटरल रेक्टस होती है उसी को ये कंट्रोल करती है आई में होती है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन थ्रू हुई सेल ऑफ द इम्ब्रियोसैक डच द पॉल एंड ट्यूब इंटर इंटर द इम्ब्रियोसैक ये कह रहा है इम्ब्रियोसैक ये बना लीजिए तो यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे ये होती है क्या यहाँ सिनर्जिट्स होती हैं यहीं से पॉलिन ट्यूब के थ्रू ये आपका गैमिट जो होता है पॉलिन ग्रेन इंटर करता है तो एक सेल परसिस्टेंट सिनर्जिट या डी जनरेटेड सिनर्जिट्स तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा ये डी जनरेटेड सिनर्जिट्स के थ्रू इंटर करता है इम्ब्रियोसैक में तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइड इन यूक्रियाटिक्स चल इसमें कह रहा है कि ये हिस्टोन प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है किस फेज में होती है तो ये सेल साइकिल की जब आप इंटर फेज में जाएंगे तो ये होती है जीवन होती है जीवन यस जी टू यम होती है ये माइटोटिक फेज होती है तो इसी फेज में यस फेज में क्या होती है हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो आप सब नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हिस्टोन प्रोटीन यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यस फेज में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये पर्सन इज अंडर गोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग अगर कोई पर्सन है लंबे समय से फास्टिंग पे है और हिज यूरिन बिल बी फाउंड ए कंटेन एब नॉर्मल क्वान्टिटी लंबे समय से वो खाना नहीं खा रहा फास्टिंग पे है तो उसके यूरिन बिल फाउंड यूरिन में जब यूरिन यूरिनेशन करेगा तो उसमें क्या आपको दिखेगा फैट्स देखेंगे या एमिनो एसिड या ग्लूकोज या कीटोन तो कीटोस कीटोन आपको उसमें दिखने लगेगा उसके यूरिन में तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कीटोन किस लिए दिखता है क्योंकि प्रोटीन उसमें फार्मेशन प्रोटीन उसका क्या होने लगता है ना डिग्रेशन होने लगता है प्रोटीन उसकी टूट के एनर्जी उसको मिलने लगती है इसलिए दी आर एग्जिस्ट ये क्लोज एसोसिएटेड बिटवीन द एलगी एंड द फंगस विथ इन द लाइक एन द फंगस 
तो यलगी लाइकेन जो होता है ये किसका एसोसिएशन होता है यलगी एंड फंगस का तो ये कह रहा है फंगस का फंगस का फंक्शन क्या होता है तो यलगी तो फोटोसिंथेसिस करती है बट फंगस क्या करता है उसको न्यूट्रियन प्रोवाइड करता है ज़मीन से तो ऑप्शन नंबर अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन वन एटीन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंकोरेज प्रोवाइड करता है एब्जॉर्बसन फॉर द यलगी तो ऑप्शन नंबर इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और ये बार बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया तो ये डायरेक्ट आप लोग क्वासर कोर देख लीजिए कैसे ये ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन क्वासर कोर कैसे करेक्ट होगा और क्वासर कोर ही करेक्ट है इस ऑप्शन का ये पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली एक पेशेंट है डॉक्टर के पास जाता है उसको एडवाइज किया जाता है कि आप कंज्यूम करिए मोर मीट आप खाइए ज़्यादा मीट खाइए टेंस और लेट लेंटिल्स खाइए मिल्क पीजिए यग अंडा खाइए अपने डाइट में सब इंक्लूड करिए होन द सफर फ्राम तो वो पेशेंट किस बीमारी से सफ़र कर रहा है तो मेंटल्स में प्रोटीन सबसे अधिक दालों में सबसे अधिक दूध में अंडे में सबसे अधिक क्या होती है प्रोटीन होती है तो उसको प्रोटीन चाहिए प्रोटीन की डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो क्वासर कोर आपको ये डिजीज हो जाती है बच्चों में अधिक होती है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन क्वासर कोर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी हुई चो नाम द फॉलोइंग रिप्रजेंट कैन ओब्यूर्स वेर द इम्बरियो साइक बिकम हॉर्स टू सेफ एंड द फिंकल्स एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हार्स टू सेफ आपको दिखेगा और फिंकल एंड माइक्रोपाइल क्लोज टू ईच अदर रहेंगे तो उसको उस इम्बरियो साइक को क्या कहते हैं कहते हैं एम फी ट्रोपस कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू को देखते हैं वन ट्वेंटी वन थोड़ा मिस्टेक था क्वेश्चन वन ट्वेंटी टू में हुई चोन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनिविशन इज करेक्ट एंजाइम इनिविशन इनविटर एंजाइम इनिविशन की देखना है इसके रिगार्डिंग कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है तो वन ट्वेंटी टू में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए इनिविशन में कंपटिटिव इनिविशन इज सीन वन द सबस्टेट एंड इनिविटर कंपटीट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम मान लीजिए ये एंजाइम है एंजाइम का ये एक्टिव साइट कौन सा है एक्टिव साइट ये एक्टिव साइट है तो एक्टिव साइट से जो इन्विटर होते हैं इन्विटर सबस्ट्रेट एंड इन्विटर से जो कंपटीशन करता है वही इन्विशन कहलाता है तो ऑप्शन नंबर ये इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कंपटिटिव इन्विशन इज सीन हमको कब दिखाई देता है वैन तब जब सबस्ट्रेट एंड इन्विटर आपस में क्या करते हैं सबस्ट्रेट कहता है हम एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ेंगे और इन्विटर कहता है हम जुड़ेंगे तो उसी को कंपटिटिव इन्विशन कहते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोटोसिंथेसिस इन सी फोर प्लांट रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक सी टू लेवल बिकॉज क्योंकि कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस सी फोर प्लांट में जब होती है रिलेटिवली किसके लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक सी टू चाहिए लेवल बिकॉज क्योंकि वन टू थ्री में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट हम लोग करेक्ट करेंगे प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ सी टू इज मीडिएटर वाइवा फास्फो इनाल पायरबेट कार्बाक्सी लेज होता सीपोर प्लांट में प्राइमरी सीओ टू अपसेप्टर जो होता है पेप होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिक्रेटिन और ये क्या दिया है कोलियोसिस्टोकाइनिन तो कोलियोसिस्टोकाइनिन को ही एक सी सी के एंजाइम भी कहते हैं कोलियोसिस्टोकाइनिन ये शार्ट फार्म है डाइजेस्टिव हार्मोन ये कहाँ से सिक्रेट होता है ये सिक्रेटेड इन तो ये ड्यूडनम से सिक्रेट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज अगर मैमेलियन ओवम फेल्स हो जाए फर्टिलाइज ना हो तो हुई चोन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली तो अनलाइकली क्या होगा क्या इसमें नहीं होगा कार्पस ल्यूटियम विल भी डिजेनरेट होने लगती है प्रोजेस्टा सिक्रेशन रेपिडली होने लगता है एस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर डिक्रीज प्राइमरी फॉलिकल स्टार डेवलपिंग नहीं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुई चोन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये यूज फॉर डिस इन्फेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में डिस इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन जो होता है उसको डिस इन्फेक्शन करने के लिए क्या कह रहा है कि नाट यूज क्या नहीं यूज किया जाता तो क्लोरीन तो यूज ही किया जाता है ओजोन तो यूज ही किया जाता है क्लोरामाइन फेनिल तो इसमें वन में फेनिल नहीं यूज किया जाता 
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी ब्रिज गेब्स इज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन तो ह्यूगो डिब्रिज जो थे ये म्यूटेशन थ्योरी दिए थे तो पूछ रहा है कि ये किस पे वर्क किए थे वन टू सेवन अब ये आप लोग याद कर सकते हैं लिख सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं कि पाइसम सटाइबम पे किसने वर्क किया था तो मेंडल साहब ने किस पे वर्क किए थे ये पाइसम सटाइबम पे और ड्रोसो फिला मिलेनो गेस्टर पर मॉर्गन साहब ने इस पे वर्क किए थे तो मॉर्गन आप लोग लिख सकते हैं मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे और मेंडल भी एक साइंटिस्ट थे ओनियो थेरा लेमेरिकाना पर कौन कौन वर्क किए थे तो यही डेब्रिज ने तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फोर हेल्दी पीपल्स इन दियर ट्वेंटी गॉट इन्वॉल्व इन इंजरी ट्वेंटीज रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ हाफ फ्यू सेल्स ऑफ द फॉलोइंग हुई ऑफ द सेल्स आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस बाय न्यू सेल्स तो वन टू एट का ऑप्शन नंबर कौन सा न्यूरॉन्स ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही इसमें क्या होती है न्यूरॉन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि फोर हेल्दी पीपल हैं ट्वेंटीज गॉट इन्वॉल्व इन इंजरी जो ट्वेंटीज और रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ ऑफ फ्यू सेल्स कुछ सेल डैमेज हो जाती हैं ऑफ द फॉलोइंग हुई ऑफ द सेल्स आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेसबल मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी इंजरी होती है तो सबसे कम किस सेल में रिजनरेशन की पावर होती है तो न्यूरॉन सेल में सबसे कम होती है लीस्ट लाइकली टू रिप्लेसबल सबसे कम होती है इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा तो चलिए वीडियो लॉन्ग हो गया 20 मिनट की वीडियो बन ही गई तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें तो आप भी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि मैं भी नेट का प्रिपरेशन कर रहा हूं और आप यूट्यूब पर हेल्प भी कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू